সম্মানিত সুথি যে যেখানে যেভাবে আছেন সবাইকে ঈদের পূর্ববর্তী সময়ে ঈদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি ঈদ মোবারক পবিত্র মাহে রমজানের দীর্ঘ 30 দিন সিয়াম সাধনার পরে আমরা একটি সুন্দর দিনের অপেক্ষায় আছি কিন্তু যদিও এই বছর একটু ভিন্ন ধর্মী ভাবে ঈদ পালন করতে হচ্ছে সম্পূর্ণ ঘরে বন্দি থেকে আমরা আমাদের ঈদ পালন করব কারো সাথে ইচ্ছে হলে কোলাকুলি করা যাবে না হ্যান্ডশেক করা যাবে না মাটি গিয়ে নামাজ পড়া যাবে না এর বাধ্যবাধকতার কারণ হচ্ছে করোনা ভাইরাস তো এই ভাইরাসের মধ্যে আপনারা সবাই সাবধানে থাকবেন সচেতন থাকবেন আর এই সময়ের মধ্যে আমরা উপস্থিত হয়েছি আমাদের স্টুডিওতে নিউ ইয়র্কের স্টার সার্চ খ্যাত সঙ্গীত শিল্পী খায়রুল ইসলাম সবুজ সবুজ সাহেবের সাথে আমরা কথা বলবো গানে গানে কথায় কথায় আড্ডা দেব এবং তার সাথে তবলা সহযোগিতা করবেন আরেকজন পরিচিত মুখ সফিক ঢুলি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যাকে ঢোল নিয়ে দেখা যায় অনুষ্ঠানে শোভা বর্ধন করতে তিনি আজকে তবলা সহযোগিতা করবেন সবুজ ভাই কেমন আছেন আপনি সবুজ ভাই শুনতে পাচ্ছেন লাইভে আসলে আসলে যে সমস্যাটা হয় নেটওয়ার্ক জনিত সমস্যা কিছু থাকে তো কিছু করার নেই কারণ আমরা এক জায়গায় বসে আরেক শিল্পী আরেক জায়গায় বসে কথা বলেন তো আমরা আবার যাচ্ছি সবুজ ভাই আপনার কথা শুনতে পাচ্ছেন কেমন আছেন হ্যাঁ আমি শুনছি ভালো আছেন অতিবাহিত করার জন্য তো আমরা পরে কথায় আসছি প্রথমে গান দিয়ে শুরু করি আমরা প্রথম কি গান শোনাতে যাচ্ছেন আজকে আমাদের নেটওয়ার্ক মনে হয় সমস্যা করছে সবুজ ভাই প্রথমে কি গানটা গিয়ে শুরু করতে যাচ্ছেন আজকে আমাদের কি গান উপহার দিতে যাচ্ছেন মানে আমাদের কি কি গান উপহার দিতে যাচ্ছেন আজকের এই ঈদের আগের দিন বিশেষ সময়ে কি গান দিয়ে শুরু করব আমরা আসলে আমি আজকে ইসলামিক গান দিয়ে শুরু করতে যাচ্ছি আর আজকে আসলে আয়োজনটা আমাদের একটু গানগুলো একটু আমরা অন্যভাবে সাজাইছি কারণ আমাদের এখন খুশির ব্যাপার না যদি আমাদের ঈদ ঈদ কালকে কিন্তু আমরা কি খুশি হইতে পারছি না আসলে আমরা খুশি হইতে পারতেছি না এখন যেখানে জীবন নিয়ে জীবনের রিস্ক সেখানে তো আর খুশির কোনো ব্যাপার থাকে না তাই আজকে গানগুলো আসে কিছু ইসলামিক গান কিছু আধ্যাত্মিক গান তারপরে আর ফেসবুক লাইভের দর্শক শ্রোতাদের সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি কষ্ট করে আমাদের অনুষ্ঠানটি দেখবার জন্য সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি যারা সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের ভুল ত্রুটি ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন আমি আছি আমার সাথে আছে আমার বিখ্যাত যন্ত্র শিল্পী সফিক ভাই আপনারা সবাই চিনেন তাকে আমরা দুইজন আছি ফেসবুক লাইভে আপনারা আশা করছি আপনারা সবাই দেখবেন ধন্যবাদ সবাইকে আসি আমরা প্রথম গানে আজকে সারা দুনিয়া মেরে মেরে পড়া 
চমৎকার সুন্দর একটি গান দিয়ে শুরু করলেন আজকের অনুষ্ঠান ধন্যবাদ আপনাকে সবুজ ভাই বেড়ে ওঠা তো মনে হয় একটা সঙ্গীত পরিবার থেকে আপনার আপনার পরিবারে তো সবাই গান করছেন মোটামুটি ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড সঙ্গীত আচ্ছা কে কে গান করতেন আপনার বাবা তিরিশ আমার বড় ভাই গান করে মেঝো গান করে তবলা বাজায় আমি গান করি আমরা সবাই একসাথে আমরা তিন ভাই আমার বাবা বসে একসাথে আমরা গান করি সবাই মানে গানের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাটা এরপরে খায়রুল ইসলাম সবুজ গান শিখলো প্রথম জনসমক্ষে পারিবারিক গণ্ডি পেরিয়ে প্রথম জনসমক্ষে কখন কত বছর বয়সে গান গাওয়া শুরু করলেন প্রথম স্টেজ পারফরমেন্স তখন বয়স কত ছিল যখন জনসমক্ষে গান গাওয়া গাইলেন প্রথমবার বয়স 
আপনার নেটওয়ার্কটা অনেক সমস্যা করছে আমরা পরের গানে ফিরে যাব আমি নজরুল কাজী নজরুল ইসলামের আরেকটি ইসলামিক গান আমি চেষ্টা করছি অবশ্যই
খুবই চমৎকার একটি গান ধন্যবাদ সবুজ ভাই আবারও সুধি মন্ডলী আপনারা দেখছেন লাইভ গানের আড্ডা আমাদের সাথে আছেন মিস্টার সাস্খ্যাত সঙ্গীত শিল্পী খারুল ইসলাম সবুজ আমরা একটু দুঃখ প্রকাশ করছি কারণ ইন্টারনেটের কারণে আপনারা ভালোভাবে শিল্পীর গান শুনতে পারছেন না খুবই ভালো শিল্পী চমৎকার কণ্ঠ এবং গান সব মিলিয়ে ইন্টারনেটের কারণে সুর বা শব্দগুলো সেভাবে পাওয়া যাচ্ছে না দর্শক মন্ডলী এ মুহূর্তে আমাদের সাথে আছেন খারুল ইসলাম পাখি ভাই বাংলাদেশের একজন জনপ্রিয় অভিনেতা উপস্থাপক ঈদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন সবাইকে পাখি ভাই আপনাকে শুভেচ্ছা দেখার জন্য ধন্যবাদ সাইফুল ইসলাম খান জনি ঈদ মুবারক আমাদের শামিম সিদ্দিকে ভাই একজন নিউ ইয়র্কের আরেকজন খুব ভালো সঙ্গীত শিল্পী ওনার প্রোগ্রাম আছে আজকে রাতে কালকে অনেক প্রোগ্রাম করছেন এবং রাজীব ভট্টাচার্য আরেকজন ভালো শিল্পী তো আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ সবাইকে ঈদের শুভেচ্ছা সবুজ ভাই তারপরে আপনার সাথে কথা হচ্ছিল আপনার কুমুর পরিবার নিয়ে লাইনের জন্য নেটওয়ার্কের জন্য আপনার কথা শোনা যাচ্ছিল না তো আমি জিজ্ঞেস করছিলাম যে আপনি যখন গান গাওয়া শুরু করলেন স্টেজে প্রথম পারফরমেন্স কখন শুরু করেছেন তখন আপনার বয়স কত ছিল যখন জনসমক্ষে গান গাওয়া শুরু করেছেন আমার <laughs> 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 আপনি বড় হলেন গান শিখলেন গান গাওয়া শুরু করলেন এজ এ সিঙ্গার প্রফেশনাল সিঙ্গার হিসেবে আপনি স্টেজ পারফরমেন্স করলেন প্রথম সম্মানই পেলেন তখন অনুভূতিটা কেমন হলো টাকা দিয়েছিল ওই সময় পাঁচশো টাকা অনেক খুশি হয়েছিলাম এবং যে গান করলে টাকাও পাওয়া যায় ভালোবাসাই পাওয়া যায় না টাকাও পাওয়া টাকাও এটা একটা সম্মানই সম্মানের বিষয় শিল্পীদের আপনার <laughs> অনেক আগে মনির খানের গানটি আসলে সুরুকার গীতিকার আমি জানি না আমি আসলে দুঃখিত গীতিকার শুনছি না আমি জানি যে মনির খান গিয়েছে 
Mr. Bergman was going to take care of No, no. <laughs>
খুবই খুবই চমৎকার অসাধারণ একটি গান এবং আপনার গায়কি ধন্যবাদ সবুজ ভাই আসলে দর্শক মন্ডলী যারা আমাদের সাথে আছেন সমা সমা সুন্দর প্রোগ্রাম ধন্যবাদ আপনাকে এবং যারা দেখছেন লাইভে সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আমরা আবারও দুঃখ প্রকাশ করছি যে ইন্টারনেট জনিত সমস্যায় আপনারা শব্দগুলো সেভাবে পাচ্ছেন না তো খারুল ইসলাম সবুজ অত্যন্ত একজন ভালো মানের শিল্পী নিউইয়র্কের অত্যন্ত পরিচিত শিল্পী এবং তার গায়কিতে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে প্রফেশনালি যে একটা শিল্পীর কণ্ঠ থাকে সুর থাকে সবই তার মধ্যে আছে শুধু আমাদের মধ্যে একটা জিনিস নাই সেটা হচ্ছে ইন্টারনেটের ইন্টারনেটের দুর্বলতার কারণে আমরা সেভাবে আপনাদের কাছে পৌঁছে দিতে পারছি না তার কণ্ঠ এই জন্য আমরা দুঃখ প্রকাশ করছি আর সবুজ ভাইয়ের পাশে বসে এক ভদ্রলোক উনি শফিক তো উনি ধুলি শফিক নামে বেশি পরিচিত আমাদের মাঝে এখন উনি ব্যবসায়ী শফিক হয়ে গেছেন আমাদের ব্যবসায়ী শফিক ভাই কেমন আছেন আপনি শফিক ভাই কি শুনতে পান দেখতে পাচ্ছে সেটা অনেক আনন্দ লাগছে অনেকদিন গানে আসলাম অনেকদিন পরে তবলা বাজে তো আসছি ইন্টারনেটের জন্য সে ভালোবাসাটা ভালো লাগাটা সেভাবে আমরা পৌঁছাতে পারছি না এই জন্য দুঃখ প্রকাশ করছি আপনার ব্যবসা কেমন যাচ্ছে লকডাউনের মধ্যে ব্যবসা কি খোলা একদিন লস করি আর লাভ করি সেটা বড় বিষয় না একটু গানের মধ্যে সময় দিই কারণ আসলে ব্লাড এর মধ্যে গান বাজনা তো এটা না করলে শরীরটা এই জন্য কেমন লাগে আপনারা অবশ্যই সতর্ক ভাবে থাকবেন এবং সুস্থ থাকবেন আমাদের জন্য আপনারা করবেন আপনাদের আপনারা জন্য আল্লাহ আপনাদেরকে ভালো রাখে সেই কামনায় আপনাদেরকে করি অনেক ব্যবসার সুযোগ ছিল সেগুলো হাত ছাড়া করে গান শোনানোর জন্য দর্শকদেরকে উপহার দেওয়ার জন্য যে এসেছেন সেজন্য ধন্যবাদ আমরা পরের গানে ফিরে যাই অনেকক্ষণ কথা হলো সবুজ ভাই আমাদের কি গান পরে উপহার দিবেন দর্শকদেরকে পরিচিত গান তুমি কি এখন দেখিছ সব আরে আমারে আমারে আমার 
চমৎকার একটি গান এবং তার থেকে আরো বেশি চমৎকার ভাবে উপস্থাপনের জন্য সবুজ ভাই আপনাকে আবারও ধন্যবাদ জানাই এ মুহূর্তে আমাদের মাঝে মোহর খান ভাই বলেছেন মন জোড়ানো গান শুনে ভালো লাগছে সবুজ ভাই শাহজাহান সিরাজ সাউন্ড ঠিক আসছে না হ্যাঁ আমরা বুঝতে পারছি ভাই আমরা চেষ্টা করছি ইন্টারনেট আসলে কিছু করা থাকে না সাগর হোসেন খুব ভালো হইতেছে ধন্যবাদ ভাইয়া ফরহাদ হোসেন এক্সিলেন্ট সং ধন্যবাদ শাহজাহান সিরাজ আবার বলেছেন সবুজ ভাইয়ের গান উনি সারা রাত শুনতে থাক শুনতে পারবেন তো সবুজ ভাই আমরা আশা করব যে আপনিও শোনাতে থাকবেন তাদের পছন্দের গানগুলো তো আপনি তো চলে আসলেন ইসের থেকে বাংলাদেশ হ্যাঁ আমি বন্দি কারাগারে গানটি শোনার জন্য রিকোয়েস্ট করেছিলেন সঞ্জিত মৃধা আপনি পছন্দের গানে যাবেন নাকি আপনার পছন্দের নিজের পছন্দের গান শোনাতে থাকবেন তার মনের মধ্যে আরো রিকোয়েস্ট আসলে দর্শক মন্ডলে আপনাদের কোন পছন্দের গান থাকলে আপনারা জানাতে পারেন শিল্পী চেষ্টা করবেন সেগুলো আপনার জি ধন্যবাদ সবুজ ভাই পরের গানটি শুনি আমরা জি 
বিখ্যাত বংশীবাদক বাংলাদেশের গাজী আব্দুল হাকিম এখন গানটি গেছেন আমাদের
অনেক 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 ধন্যবাদ সবুজ ভাই আসলে দর্শকদের কথা কি বলবো আমি নিজে খুবই খুবই কষ্ট পাচ্ছি কারণ গানগুলো এত চমৎকার এত সুন্দর হচ্ছে কিন্তু ইন্টারনেটের সমস্যার জন্য সেভাবে শুনতে পাচ্ছি না তা আসলে দর্শক মন্ডলী যারা এই মুহূর্তে লাইভ দেখছেন অনেকে কমেন্টস করছেন ভালো লাগার কথা জানাচ্ছেন দীপু ভাই আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এরকম একটা প্রোগ্রাম লাভ করার জন্য আপনাকেও ধন্যবাদ ভাই আমরা চেষ্টা করছি রিকোয়েস্ট ফর খাচার ভিতর অচিন পাখি একজন অনুরোধ করেছেন আপনাকে তো সবুজ ভাই আপনার সাথে আপনার কাছে আমরা পরে আসছি আমাদের মাঝে মুহূর্তে আছেন আওয়াজ বিডি সম্পাদক শাহ আহমেদ উনি শুধু আওয়াজ বিডিতে নন নিউ ইয়র্কের অর্থাৎ উত্তর আমেরিকার প্রথম আলোর সাথে যুক্ত আছেন আমরা ওনার সাথে কথা বলবো একটু করোনা আপডেট সম্বন্ধে জানি সবুজ ভাইকে একটু বিরতি দিচ্ছি আপনি বিরতি নিয়ে আবার আমরা ফিরে আসছি আপনার সাথে সাজ ভাই কেমন আছেন আপনি আমি জানেন যে আমরা শুধু গান নিয়ে না আমরা চেষ্টা করছি যে এর মধ্যে গানের মধ্যে মানুষকে কিভাবে করোনার সম্বন্ধে একটু আপডেট দেওয়া যায় কিভাবে তাদের পরামর্শ গুলো শোনানো যায় এই বিষয়ে তো যেমন একটু আগে আমরা একজন ডাক্তার সাহেব ছিলেন ডাক্তার সাহেব সাথে কথা বলেছিলাম তিনি কিছু আপডেট দিয়েছেন আপনি আছেন যেমন নিউ ইয়র্কের আপডেটটা আপনি সারাক্ষণ থাকেন এর মধ্যেই বিভিন্ন তথ্য পত্র কালেক্ট করেন ঘুরে বেড়ান তো আপনার কাছ থেকে আমরা আরো ভালো আপডেট পাবো অবশ্যই অবশ্যই চেষ্টা করছি কারণ সময় তো কাটতে হয় যেমন আপনিও সময় কাটানোর জন্য বা অন্যদেরকে একটু বিনোদিত করার জন্য যে কাজটি করছেন তো আমি তথ্য দিয়ে সেটা চেষ্টা করছি আমরা সবাই চেষ্টা করছি যারা এই পেশায় নিয়োজিত আছেন তো করোনা ভাইরাসের তো যে তাণ্ডব যেভাবে মনে হয় যে শেষ হচ্ছে আবার শুরু হচ্ছে সেখান থেকে এরকম একটা আমরা সিচুয়েশনের মধ্যে আছি এবং অবশ্যই রমজানের শেষ তারপরেও গত কালকের পরশু দিন গভর্নর যেটা বললেন যে মসজিদ গুলো এগুলো খুলে দেওয়ার জন্য মানে তাগিদ দিচ্ছেন বারবার এবং স্টেট গভর্নরদেরকে পুস করছেন তবে আমি যেটা মনে করি যে এখন আমাদের সেই সময় হয়নি গড়ের বাইরে গিয়ে দলবদ্ধ হয়ে নামাজ পড়াটা কারণ প্রত্যেকটা মুহূর্ত আমাদের এখনো আতঙ্কে কাটছে এবং যেখানে সর্বশেষ যে আপডেট আমি ওয়ার্ল্ড মিটারের তথ্য অনুযায়ী আপনাকে দেওয়ার চেষ্টা করব সেখানে দেখা যাচ্ছে যে আমরা ইতিমধ্যে ষোলো লাখের বেশি মানে সাড়ে ষোলো লাখ হয়ে গিয়েছে আপনার ষোলো লাখ বাষট্টি হাজার দুশো ষাটত্রিশ জন করোনা ভাইরাস ইনফেক্টেড চিন্তা করতে পারেন আপনি এবং তার মধ্যে আমরা আমরা কিন্তু এক লাখে চলে যাচ্ছি মানে এটা বলতেও খুব কষ্ট লাগে যে আমরা প্রতিদিন কাউকে না কাউকে হারিয়েছি এর মধ্যে এবং চার হাজার চুয়াল্লিশ তিনশো একাশি জন সরি চার লাখ চুয়াল্লিশ হাজার তিনশো একাশি জন রিকভার করেছেন সুস্থ হয়েছেন তো সাড়ে সাড়ে ষোলো লাখের মধ্যে চার লাখ চুয়াল্লিশ হাজার তিনশো একাশি জনও পাব না এদিক দিয়েও আমরা আশাবাদী অনেকে সুস্থ হচ্ছেন যে সবচেয়ে নতুন যে একটি আমাদের কমিউনিটিতে অনেকে বলছেন যে কিছুটা উদ্বিগ্ন একবার করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হওয়ার পরে আবার করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হয়েছেন এবং মারাও গিয়েছেন এরকমও আমাদের কাছে তথ্য এসেছে একজন নারী কয়েক গত পরশু দিন আমাদের কাছে যে নিউজ আসছিল যে উনি এই 
ঠিক কি কারণে পরের বার উনার কর্নার সেন কম্বা কি ছিল আরেকটি ছিল যে আপনার গত কয়েকদিন আগে আমাদের খুব পরিচিতি মুখ আমাদের কমিউনিটিতে ব্যবসায়ী মোল্লা ভাই ওনার বাবা তিনবার করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হয়েছেন এবং এটা আপনি হয়তো আপনি যেটা থাকবেন মানে ভালো হওয়ার পর আবার পুনরায় একবার না তিনবার এবং এই পুরো স্টোরিটা আমি ওনার কাছ থেকে প্রায় থার্টি ফাইভ মিনিটস ওনার সাথে যে আমার কথাবার্তা বা উনি কি কারণে এটা কেন উনি আইসিউ পেশেন্ট ছিলেন গত বছর টু থাউজেন্ড বিফোর করোনা ভাইরাস কেম ইউনো এরপরে যেটা হয়েছে যে আপনার ওনার শারীরিক যে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও কম এরপরে ভাইয়া যেটি বলেন ওর বাবার সম্পর্কে যে ওনার অন্যান্য সমস্যা আছে ছিল ডায়াবেটিস ওভার এবং সবকিছু বেশি হাই ব্লাড প্রেশার তারপরেও উনি যে এখন পর্যন্ত যে সারভাইভ করতে পারছেন বা পেরেছেন এটাও একটা মিরাকেল ডাক্তার বলছে এবং অ্যালমাস্টের মতো যেখানে আমরা সবসময় বলে আসছি যে এখানে চিকিৎসা ভালো হয় না এখানে এই ডাক্তাররা নাই বা এরকম এরকম সুযোগ সুবিধা নেই যতটুকু আছে বা যা আছে ডাক্তাররা সর্বশেষ যতটুকু এক্সপেরিমেন্ট করার ওনাকে নিয়ে করেছেন এবং ওনার প্রথম করোনা ভাইরাস সাত এপ্রিল ধরা পড়ে তারপরে ওনাকে উনি রিহাবে ছিলেন রিহাবে তো এখন কাউকে যেতে দেয় না বিকজ ফ্যামিলি মেম্বার অ্যালাউড না বিকজ অফ করোনা ভাইরাস উনি ব্যবসার কাজে ছিলেন আউট অফ স্টেটে তারপরে টোয়েন্টি ফিফথ এপ্রিলে যখন প্রায় চোদ্দ দিন হয় কোয়ারেন্টিন শেষ হয়ে গেল বা এরকম সুস্থ হয়ে যাবেন এরকম টোয়েন্টি ফিফথ এপ্রিলে আবার উনার করোনা ভাইরাস ধরা পড়লো তারপরে উনি ওনার উপরে উনি অ্যালমার্স হসপিটালে আসলেন ওনার ওনার পরিবারের সাথে কথা বলেন উনি অলরেডি ডাক্তাররা ওনার পরিবারের সাথে কথা বলে ডিক্লিয়ার করে ফেলেছিল যে টোয়েন্টি ফোর টু ফোর্টি এইট আওয়ার্স এর মধ্যে উনি মারা যাবেন কিভাবে মারা যাবেন সেটা বলবেন আপনারা ডিসিশন দেন তখন তো ওনাদের আকাশ ভেঙে মানে পড়ার মতো অবস্থা যে কে চায় যে আমি ডিসিশন দেয় ডিসিশন তো মেক করার জানি যে আল্লাহ উপরে আছেন উনি পরিবারের শেষ দশ পার্সেন্ট চান্স ছিল তো উনি ডাক্তার ফেল সাহেবের সাথে কথা বলেছেন আর অন্যান্য যারা ডাক্তার আছেন এখানে বাংলাদেশ আমেরিকা তাদের সাথে কথা বলেছেন ওই টেন পার্সেন্ট চান্স উনি নিয়েছেন ওনার বাবার জন্য আলহামদুলিল্লাহ ওই উনি অক্সিজেনে দিয়েছিলেন ভেন্টিলেশনের নেন নাই ওনাকে ফোন করে আবার থার্টিন মে তে পনেরোই মে বলা হয়েছে নেগেটিভ সতেরোই মে বলা হয়েছে আপনার পজিটিভ জি তো এই যে একটা বিষয় যে আমি এটাকে আপনার এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমি আসলে একটু দীর্ঘায়িত করছি কারণ হচ্ছে একটু লম্বা করছি কারণ আসলে আমি ডাক্তার আমি এখানে ডাক্তার আমাদের বাংলাদেশ আমি ডাক্তারদের সাথে কথা বলেছি তারা বলেছে যে এটা ক্যারেক্টারটা এমন ভাবে চেঞ্জ হয় বা পরিবর্তন করে না আমরা কেউ বুঝতে ডাক্তাররাও কিন্তু বুঝতে পারছেন না এক এক সময় এক একটা যেমন সতেরোই মে যখন ওনার সিমটম ওনার সরি ওনার যে করোনা ভাইরাস ধরা পড়েছে ওনার কোনো সিমটমই নাই মানে ওনার শারীরিক যেটা আছে এটা তো অবশ্যই আমাদেরকে ড্যামেজ করে একটা মানুষকে একজন যদি উনি রোগী হয়ে থাকে কিন্তু যে একটা সিমটম থাকে না যে গলা ব্যথা জ্বর বা এই সিমটম গুলো কিছুই নেই এখন তারাও অবাক তো এটা নিয়ে উনি কাজ এখন উনি বলেছেন পরবর্তী আপডেট আজকে জানার চেষ্টা করব আর যে বিষয়টা হচ্ছে যে আমাদের নিউ ইয়র্ক নিউ ইয়র্ক সহ আমেরিকায় যে চার কোটির মানে ব্যাকার বাতার জন্য আবেদন করেছেন আরো এবং যে অবস্থা যে তৈরি হয়েছে থার্টি এইট মিলিয়ন কিন্তু মাত্র কয়েক সপ্তাহে শেষ হয়ে গেছে আমাদের সবাইকে ঘুরে দাঁড়াতে হবে আপনি ঘরে বসে থাকতে পারবেন না যেটা সত্য তেমনি সত্য যে এখনো এখনো যে সবকিছু রিওপেন করা এবং ঘরের ঘরের বাইরে যাওয়াটা যে স্বাভাবিক সেটাও না আমি কিছু আমি এই আপনার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমি আর একটা সকালে ছিল একটি লাইভে বলেছি যে বাংলাদেশ থেকে তো যে আমি কারণ যেহেতু আমাদের আমেরিকান আমেরিকায় আপনিও নিউইয়র্কে আছেন এবং নিউ ইয়র্কের যারা আমরা বসবাস করছি তাদের কিছু দুঃখ কষ্ট গুলো শুনাই 
সবাই আমরা সাহায্য করছি এমনও আছে যে স্টোরি গুলো কেউ বলতেও চায় না কেউ আসতেও চায় না এমনও আছে যে যাদের যারা কখনো আপনার কাছে হাত পাতার জন্য প্রস্তুত ছিল না জীবনেও আপনি চিনতেন না সেই মানুষগুলো আজকে কিন্তু অসহায় তাদের কিন্তু আমরা নিজেরাও কিছু করতে পারছি না শুধু যে আমরা খাবার দিচ্ছি খাবার আমাদের যদি গত সোমবারে লাস্ট মানডেতে যখন আমি অ্যাস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি থেকে যখন খাবার বিতরণ করা হয়েছিল সেখানে শুধু বাংলাদেশে ছিল না স্প্যানিশ আর লাটিন ছিল বিশ্বাস করবেন ওরা খাবারের ব্যবস্থা করেছে দেড়শো লাইন ছিল লাইন ছিল এবং খাবার সামগ্রী বিতরণ ছিল তারপরে এরপরে আরো থার্টি ফাইভ ফ্যামিলি থেকে চল্লিশটা ফ্যামিলি পরে এসেছে খাবার নেওয়ার জন্য আপনি আমরা কখনো এই জায়গায় এসে এটা চিন্তা করিনি যে আমাদের খাবার সংকট দেখা দিবে আমাদের মধ্যে আমাদের টাকা থাকবে না হয়তো বা হাতে গুনা দুই একজন নিতে পারে হয়তো বা তারা আছে তারপরেও নিচ্ছে বেশিরভাগ কেউ কিন্তু এরকম সিচুয়েশনে পড়েনি যারাই নিচ্ছে তাদের প্রয়োজনে তাগিদে নিচ্ছে তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে আমরা কোন সিচুয়েশন এখন দাঁড়িয়ে আছে বা অবস্থান করছি যেখানে আমাদের এই সংকটটি বা আমাদের হাত পাততে হচ্ছে বাইরে গিয়ে দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে ইলিগাল ইমিগ্রান্ট যারা যারা প্রত্যেকটা মানুষ এই দেশ এই দেশ হচ্ছে ইমিগ্রান্ট কান্ট্রি এই দেশে আসছি স্বপ্ন গুনে সে লিগেল হয়ে আসুক আর ইলিগাল হয়ে আসুক দিন শেষে কিন্তু আমরা সবাই এক আমাদের স্বপ্ন আমাদের আমাদের স্বপ্ন এই স্বপ্নকে কিন্তু কেউ তসনস করার মতো কেউ ক্ষমতা রাখে না এটা তার একমাত্র তারই সত্তা এটা তারই তো সেই জায়গায় একটা মানুষ আজকে যখন এসছে যখন আমি দেখেছি আমাকে এরকম হয়েছে যে আমাকে ফোন করে বলা হচ্ছে ভাইয়া আমি অসহায় পড়েছি আমার ফোনের বিলটা পর্যন্ত নাই যে আমি বাংলাদেশে কথা বলবো আমার কাজ নেই ইলিগাল যে আমি যে বাইরে কাউকে চিনি না গিয়ে যে আমি খাবারটা চাইবো কাজ তো নাই তার উপরে হচ্ছে যে খাবারটাও যে আমি সে কাউকে চিনে না কারণ আমাদের যারা এখানে লিগাল যারা আছেন হয়তো বা যারা কমিউনিটির সাথে কাজ করেন বা যারা সাহায্য করছেন এখন আমরা তো অনেকে চিনি না এটা আমরা জানি না কারা বা কি কতজন আছে এটা বের করা তথ্যটা কিন্তু অনেক কঠিন তো সেই জায়গায় আমি দেখেছি যে আমি গতকালকে কথা বলছি গত ভদ্রলোক প্রায় আমাকে এক সপ্তাহ আমাদের আমার কোন নিউজ ফলো করেন মাঝে মধ্যে কথা বলি নিজেও একজন সংবাদ কর্মী ছিলেন আমি নাম নাই বললাম বাংলাদেশে ভালো একটা অবস্থান ছিলেন আমেরিকা আসছেন তারপরে আজকের এই সংকটে পড়েছেন উনি পলিটিক্যাল অ্যাসাইলাম তারপরে ওনার টাকা পয়সা নেই খাবার নেই ঘরে তারপরে আমি ব্যবস্থা করে দিয়েছি ব্রুকলেন থেকে একটা জায়গা থেকে আমি উনার জন্য আমার গাড়িতে খাবার রেখেছি যে উনি থাকেন কোনি আইল্যান্ডে যে কোন সময় ওইদিকে যাওয়া পড়লে উনাকে আমি খাবারটা দিব তারপরে আমি ব্যবস্থা করেছি আমারই আরেকজন সংবাদ কর্মী ভাই উনি সাহায্য করেছেন ধন্যবাদ অসংখ্য ধন্যবাদ সাথে সাথে উনি এটা ইয়ে করেছেন তো এখানে জ্যাকসন হাইটসে অনেকে আছেন যারা ইলিগাল যারা পাচ্ছেন না অনেকে কিন্তু মানে কি করবে চিন্তা করে পাচ্ছে না যে আগামী ভবিষ্যৎটা কি অদূর ভবিষ্যতে আমরা কাজে যে ব্যাক করবে আমাদের কাজ কি থাকবে সবচেয়ে বেশি কনসার্ন যারা এখানে অনেকে আছে যারা রেস্টুরেন্টে কাজ করেন আমি মনে করি যে তারা ভালো অবস্থানে আছেন তাদের এখানে যাদের টেন নাইনটি নাইন ডাব্লিউ টি এটা জানেন যে একটা আপনি জানেন যে এটা একটা পার্থক্য আছে এবং এটা নিয়ে এখনো পর্যন্ত অনেকে যারা টেন নাইনটি নাইন তারা কিন্তু মানে পড়ে পাচ্ছে এই যে তাদের যে হিসেব বছরের শেষে যে ট্যাক্স ফাইলের এই কাগজপত্র জমা দেওয়া উবার লিফট এইসব কিছু মিলে যে একটা প্রসেসের ব্যাপার আছে তার জন্য কিন্তু যারা ইলিগাল তাদের তো কোনো সুবিধা নেই তবে ফ্লোরিডা সরি যে আমাদের অনেকেই বলছেন যে তারা যে এখানে সাহায্য করা হোক এবং আপনি দেখবেন যে বিভিন্ন জায়গায় স্টেটে লকডাউন খুলে দেওয়ার পর কিন্তু সংক্রমিত হচ্ছে অনেক মানুষ তো সবকিছু মিলে আমি মনে করি দীপু ভাই যে আমরা একটি সুন্দর ঈদ প্রত্যাশা করি বরাবরের মতোই আমাদের এটা করতে হবে আমরা যেই ধর্মেরই হই না কেন আমাদের আহ উৎসবকে আমরা পালন করি কিন্তু এই বেদনাসিক্ত উৎসব যেন আবার আমাদের দেখতে না হয় অত্যন্ত ভালো বলেছেন আসলে এটা আমাদের জন্য একটা খুব অন্যরকম ঈদ হচ্ছে বলা বাহুল্য আমরা যেটা প্রত্যাশা করিনি ইচ্ছা করলে কেউ কারো কাছে যেতে পারবো না কোলা গুলি করতে পারবো না কেউ নামাজ করতে পারবো না অন্য একটা বিপরীত ধর্মী বিপরীত রকমের ঈদ আমাদের সামনে তো এই অবস্থা আমরা আশা করি যে খুব দীর্ঘ সময় লাগবে না কেটে যাবে আমরা আশা করেছিলাম আসলে যে 
হয়তো রমজান আসলে আল্লাহ তালা আমাদেরকে মাফ করে দিবেন রমজান উসিলে আমরা একটা পানা আমাদেরকে মাফ করেছেন আল্লাহ আমাদেরকে মাফ করেছেন যে যত যে ধর্মেরই হন না কেন আমি বলছি সরদারেকে বলছি যে আপনি দেখেন যারা চলে গিয়েছে তাদেরকে পাবো না তবে যারা বেঁচে আছেন এখনো কাজ করছেন এবং ভালোভাবেই বেঁচে আছেন তো একটা জিনিস আমি আমি যে আপনি পরিষ্কার থাকুন আপনি নিজে সতর্ক থাকুন সচেতন থাকুন এবং আপনি ভয় পাবেন না কারণ এখন একটা মেন্টাল ডিজিজ দেখা দিয়েছে আমেরিকায় সবচেয়ে বেশি যে ভয় আতঙ্কে যে লোকটা হচ্ছে যে মানুষের যে আল্লাহ করোনা ভাইরাসের বাইরে গেলে কি হয় যা মানুষ যদি এখন কাউকে নিয়ে আসে না এইটা কাজ করবে তবে হ্যাঁ অপ্রয়োজনে আপনি আপনি প্রয়োজন সময় বের হবেন না অপ্রয়োজনে আপনি ঘর থেকে বের হবেন না এটাই হচ্ছে বড় মেসেজ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ শাহ আহমদ ভাই আপনি অনেক অনেক সুন্দর তথ্য আমাদেরকে উপহার দিলেন ব্যস্ততার মধ্যে আমাদের সময় দিয়েছেন আপনার জন্য ঈদের ঈদের মধ্যে অনেক শুভকামনা আপনি ঈদ সুন্দর কাটুক ভালো কাটুক আপনাকেও আপনাকেও দীপু ভাই এবং যারা কলাকৌশলী আছেন সঙ্গীত শিল্পী আছেন এমন আমাদের প্রিয় মুখ এখানে এবং যারা এই এত সুন্দর পরিবেশন করে গান গাচ্ছেন এবং আমরা তাদের গানগুলো শুনব সবার ঈদ ভালো করে কাটুক সেটাই প্রত্যাশা করি আল্লাহ হাফেজ আল্লাহ হাফেজ ভালো থাকবেন ধন্যবাদ তো আমরা আবার ফিরে আসি সবুজ ভাই সবুজ ভাই কি শুনতে পাচ্ছেন সবুজ ভাই কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন দর্শক মন্ডলী আমাদের সাথে এতক্ষণ ছিলেন ইউএস এর থেকে এবং বাংলাদেশ থেকে পত্রিকা আওয়াজ বিডির সম্পাদক শাহ আহমেদ শাহ আহমেদ এখানকার নিউ ইয়র্কের প্রকাশিত প্রথম আলো পত্রিকার সাথে সম্পর্কিত রয়েছেন আপনারা আছেন গানের আড্ডা অনুষ্ঠানে আমাদের সাথে আজকে আছেন সঙ্গীত শিল্পী খারুল ইসলাম সবুজ এবং তাকে সহযোগিতা করছেন তপলায় আর একজন আমাদের প্রিয় ভাই শফিক তো সবুজ ভাই কেমন আছেন এতক্ষণ কি বিরতি নিলেন ভালো আছেন আবার ফিরে আসি আমরা শুনতে পাচ্ছেন আমার কথা সবুজ ভাই কি শুনতে পাচ্ছেন আমার কথা আচ্ছা এতক্ষণ আমরা একটা ডাক্তারের আপডেট নিলাম আপনাকে একটু বিরতি দিলাম অনেকগুলো গান শোনালেন আমরা আবার ফিরে আসি গানে তারপরে আবার আপনার সাথে কথায় আসবো এরবার আমাদের কি গান উপহার দিবেন আমাদেরকে দর্শকদেরকে অনেকক্ষণ গান শুনছেন না যারা লাইনে আছেন দেখছেন সবুজ ভাই কি আমার কথা বুঝতে পারছেন হ্যাঁ আমরা আরেকটা গান শুনি তারপর আবার শিওর একটা গান শুনি তারপর আবার আপনার সাথে কথায় ফিরে আসবো শুনতে পাচ্ছেন চলে যাই আমরা গানে কারণ অনেকক্ষণ গান হচ্ছে না সবাই বসে আছেন তারপর আমরা লাইভে আসি এবার তোমায় আমি ভালোবাসি এ জগতে হইলাম দোষী আমি মহিরা 
অনেক ধন্যবাদ সবুজ ভাই অনেক কষ্ট করছেন গান গাচ্ছেন সফিক ভাইও সুন্দর বাজাচ্ছেন কিন্তু দর্শকরা সেভাবে আসলে সুন্দর মতো শুনতে পাচ্ছেন না ওই ইন্টারনেট সমস্যার জন্য যেরকম আমার কথা আপনারা ভালোভাবে শুনতে পাচ্ছেন না আমি আপনাদের কথা শুনতে পাচ্ছি না দর্শকরাও গানটা সুন্দরভাবে শুনতে পাচ্ছেন না দর্শক মন্ডলী আপনারা শুনছেন গানের আড্ডা অনুষ্ঠানে খারুল ইসলাম সবুজের কণ্ঠে গান তবলা সহযোগিতা করছেন আমাদের পরিচিত সফিক ঢুলে সবুজ ভাই তারপরে আপনি নিউ ইয়র্কে আসলেন নিউ ইয়র্কে এসে প্রথমে কি স্টার সার্চ দিয়ে আপনার যাত্রা শুরু হলো হ্যাঁ আমি নিউ ইয়র্কে আসলাম 2009 এ 2010 এ স্টার সার্চ কম্পিটিশন শুরু হলো তখন আমি সেখানে অংশগ্রহণ করি আচ্ছা মানে স্টার সার্চ সর্ব প্রতিষ্ঠার হলো আমাদের জন্য একটা ভালো উদ্যোগ ছিল ওইটাতে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পরে আপনার কি রকম অনুভূতিটা কি রকম হলো এবং কি রকম সারা পিঠে থাকে আমি আসলে মানে যে কোনো পুরস্কার যে কোনো অনুষ্ঠানে সফলতা পাওয়া তো একটা বিশাল ব্যাপার এই যে আপনি স্টার সার্চে একজন সেরা কন্ট্রোশিল্পী নির্বাচিত হলেন তারপরে আপনার অনুভূতিটা কেমন হলো এবং আপনি সব জায়গা থেকে দর্শক মহল থেকে কি রকম সারা পেতে থাকে 
অবশ্যই অনেক অনেক ভালো একটা অনুভূতি কারণ আমি এটা আসি আসার পর তো আমাকে কেউ চেনে না বাংলাদেশের তো ছোটবেলা থেকে গান করতাম মোটামুটি আমার একটা সারে ছিল একজন মানুষ আমাকে জানতো চিন কিন্তু কেউ আমাকে চেনে না আবার এখানে আমার বলছে টাকাতে ভোট দেবে কিন্তু আল্লাহ রশেষ রহমত আমার বন্ধু বান্ধব থেকে শুরু করে সবাই আমাকে অনেক ভাবে খারুল ইসলাম সবুজ থেকে একজন তারকা সবুজ হয়ে গেলেন তারকা সবুজ হিসেবে আমরা এখন চিনি সবাই তো যা হোক আপনার জন্য অনেক শুভকামনা যে নতুন একটা রূপে আপনি আমাদের মাঝে এসেছেন এবং এই ধরনের প্রতিযোগিতা আসলে ভালো আমাদের বিভিন্ন জায়গা থেকে শিল্পী খুঁজে এনে ভালো শিল্পীদেরকে মানুষের সামনে পৌঁছে দেয়া এটা একটা ভালো উদ্যোগ ছিল তো এই ধরনের অনুষ্ঠান আবার হলে আমাদের জন্য ভালো আমাদের শিল্পীর জন্য ভালো নিউইয়র্কে অনেক ভালো শিল্পী আছেন অনেক অনেক প্রতিভাধর শিল্পীরা আছেন এখনো আছেন আমরা একে একে সবাইকে আমাদের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানাবো আমন্ত্রণ জানিয়েছি অলরেডি তারা এক একজন এক একদিন আসবেন গান শোনাবেন আশা করি দর্শক মিলে যারা আপনারা গানকে ভালোবাসেন তাদের গানকে আপনারা পছন্দ করবেন ভালোবাসবেন তো এই মুহূর্তে আমাদের মাঝে আছেন খারুল ইসলাম সবুজ ভাই আমাদের পরবর্তী গান আমরা কি শুনবো মানে আপনার আরেকটি গানে চলে যাই আপনি কি পছন্দের গানগুলো শোনাবেন নাকি আপনার পছন্দের গান শোনাবেন নাকি নিজের গান শোনাতে থাকবেন গান শোনাবেন আচ্ছা খুশবো আলম খুশবো আলম সাহেব বলেছেন সে যে চলে গেল আর এলো না এই গানটা শোনার জন্য রিকোয়েস্ট করেছেন আছেন খুশবো আলম সাহেব আই এম ওয়াচিং ভেরি গুড আনোয়ার খান সাহেব ধন্যবাদ ভয়েস সুমন থ্যাংক ইউ ভাইয়া তো আমাদের মাঝে আছেন সবুজ ভাই সবুজ ভাই আমরা পরবর্তী গানে চলে যাই যে গানটি আমি যাওয়ার চেষ্টা করছি সে গানটি বাংলাদেশের বিখ্যাত বাউল আরিফ দেওয়ান আপনার সবাই জানেন আরিফ দেওয়ান সাহেবের লেখা এবং সুন্দর গানটি বুঝলাম নারী
सागर हुसें रिक्वेस्ट कर मानुष एक सैकेल गवर सबुज भाई मानुष एक सैकेल शुरोध कर सागर हुसें आसें जोहरा आलिम नूपुर धन्यवाद अपो पचंद एक गान मोहर भाई आहि दारण मन छुए जावा गान धन्यवाद खसबो आलम से चले गलो आई गान शुरान सबुज भाई पचंदा चले गान सुंदर कर हामिदुर रहमान सहेब विख्यात गीतिकार हामिदुर रहमान उनार लेखा गानी कि छुई नाई जे आमा 
দর্শক মন্ডলী সেই যান্ত্রিক গোলযোগ যেটার সমস্যার কথা বলছি বারবার ইন্টারনেটের সমস্যা আমরা যেহেতু লাইভ করি লাইভের অনুষ্ঠানগুলোতে এই ধরনের অনেক সমস্যা হয়ে থাকে হঠাৎ করে আটকে যায় হঠাৎ করে সাউন্ড বন্ধ হয়ে যায় ছবি স্থির হয়ে যায় অনেক ধরনের সমস্যা থাকে তো আপনারা আছেন গানের আড্ডা অনুষ্ঠানে গান শোনাচ্ছেন খারুল ইসলাম সবুজ ভাই তো আমাদের ত্রিশ তারিখের অনুষ্ঠানে লাইভে পারফর্ম করবেন আমাদের আরেক জনপ্রিয় নিউ ইয়র্কের সঙ্গীত শিল্পী নাট্য অভিনেতা চন্দন চৌধুরী উনি আজকে আমাদের লাইভে আছেন আপনাকে ধন্যবাদ চন্দন ভাই আপনারা শুনছেন গানের আড্ডা অনুষ্ঠানে স্টার সার্স খ্যাত সঙ্গীত শিল্পী খারুল ইসলাম সবুজের গান দর্শক মন্ডলী আজকে আমাদের আরেকটি অনুষ্ঠান রবিবার নিউ ইয়র্ক সময় রাত একটা বাংলাদেশ সময় সকাল এগারোটায় আপনাদের সামনে গান নিয়ে উপস্থিত হবেন কিছু মেলোরিয়াস গান সঙ্গে থাকবেন জহির টিপু এবং সঙ্গীত শিল্পী সৌরভ আর রবিবারে আমাদের সামনে থাকবেন আরেকজন সঙ্গীত শিল্পী যিনি একদমই নতুন কিন্তু গানের ক্ষেত্রে অনেক পুরানো আপনারা গান শুনলে বুঝবেন কাওয়ালি এবং গজল টেপের গান এবং কিছু ক্লাসিক্যাল গান নিয়ে বাংলাদেশ থেকে আমাদের সাথে লাইভে যোগ দিবেন সঙ্গীত শিল্পী সাজু সবুজ ভাই কি এখন আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন সবুজ ভাইয়া সবুজ ভাই আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন কথা শোনা যাচ্ছে ভাইয়া আসলে ইন্টারনেট খুবই সমস্যা করছে খুবই সমস্যা বলার মতো না খুব সুন্দর গান কিন্তু গানটা আমরা সেভাবে পাচ্ছি না জাস্ট এক ইন্টারনেটের জন্য দর্শক মন্ডলী আমরা আবার ফিরে আসবো গানে জাস্ট একটু সময় চাচ্ছি আর একটু ভালো হওয়ার জন্য সময় কাটায় আপনি আবার একটু ঘুরে আসেন মানে আপনার ইয়েতে সাউন্ড পাচ্ছে না কোনো দর্শক মন্ডলী আমরা আন্তরিক ভাবে দুঃখিত যে আসলে সাউন্ড আমরা সাউন্ডের একটু সমস্যা হচ্ছে শিল্পী আবার আসবেন আপনাদের মাঝে তার প্রিয় কিছু গান এবং যারা পছন্দ করেছেন তাদের গান নিয়ে তার আগে আমি শুধু বলতে চাই যে আগামীকাল একটি ঈদ যে ঈদ সম্পূর্ণ নতুন ভাবে একটি ব্যতিক্রম ঈদ আমরা পালন করতে যাচ্ছি ঘরে বন্দি থাকতে হবে কারোর সাথে ইচ্ছেগুলো মেশা যাবে না কোলাগুলি করা যাবে না মাটি গিয়ে নামাজ পড়া যাবে না অনেক ধরনের প্রতিবন্ধকতা এর একটি মতো কারণ হচ্ছে করোনা ভাইরাস এই করোনা ভাইরাসে অনেকে ইতিমধ্যে আক্রান্ত হয়েছেন অনেকে সুস্থ হয়েছেন অনেকে পৃথিবী ছেড়ে চলে গিয়েছেন যারা এর মধ্যে আমাদের ত্যাগ করে চলে গেছেন এই ঈদের আগে তাদের প্রতি আমাদের সমবেদনা সমবেদনা রইল তাদের পরিবারের প্রতি আমাদের সমবেদনা রইল যাতে তারা ব্যস্ত নসিব হন আল্লাহ তাদের ব্যস্ত নসিব করেন তাদের জন্য শুভকামনা করছি তো আসলে কিছু করার নাই সবকিছু আল্লাহর ইচ্ছে আমাদের একটি ধারণা ছিল যে যদি আমাদের মাঝে রোজা আসলে হয়তো আমরা এই ঝামেলা থেকে একটু বাঁচবো আমাদেরকে আল্লাহ 
সেফা দান করবেন আমরা করোনা ভাইরাস থেকে মুক্তি পাবো বলে আমাদেরই ধারণা ছিল দেখতে দেখতে রোজাও চলে গেল কিন্তু করোনা ভাইরাস রয়ে গেল তো হয়তো একদিন চলে যাবে তখন আমাদের মাঝে আবার স্বাভাবিকভাবে আমাদের জীবন আমরা শুরু করতে পারবো সে প্রতীক্ষায় আমাদের থাকতে হবে তার আগে যতদিন থাকা যায় সাবধানে থাকাটাই হলো ভালো আর ঈদের মধ্যে আমরা সম্পূর্ণভাবে চেষ্টা করব যাতে কেউ কারো বাসায় না যাই কারো বাসায় না যাওয়াটা ভালো কারণ আপনি ভালো থাকতে পারেন আরেকজনের বাসায় করোনা থাকতে পারে অথবা আরেকজনের বাসায় ভালো থাকতে পারে আমি করোনা ভাইরাস বহন করে নিয়ে যেতে পারি সেজন্য না যাওয়াটাই হচ্ছে বুদ্ধিমানের কাজ আমরা দূর থেকে শুভেচ্ছা বিনিময় করি যেমন আমাদের প্ল্যান আছে গাড়ি নিয়ে আমরা বেরোবো প্রত্যেকটা বাসের সামনে গিয়ে আমরা হর্ন বাজাবো এবং তারা আসলে দূর থেকে দিয়ে শুভেচ্ছা বাজা নিয়ে চলে আসবো এবং একটু আগে ডাক্তার সাহেব বলেছেন একই কথা যাতে সবাই ওইভাবে সুস্থ থেকে ঈদটা পালন করা যায় তো দর্শক মনে আমরা আবার আবার দুঃখ প্রকাশ করছি যে একটি সুন্দর অনুষ্ঠান ভালো শিল্পী কিন্তু এর মাধ্যমে ইন্টারনেট কিছুটা সমস্যা সৃষ্টি করায় আমরা একটু বিরতি নিচ্ছি শিল্পীরা আবার ফিরে আসবেন আপনাদের মাঝে তাদের প্রিয় গানগুলো নিয়ে এবং অনেকে গান পছন্দের জন্য পছন্দের গান শোনার জন্য রিকোয়েস্ট করেছেন আমাদের ইনবক্সে আপনাদের পছন্দের গানগুলো শোনাবেন আর এর মাঝে বলে রাখি আজকে রাতে অনেকেই লাইভে প্রোগ্রাম করছেন সামিম শামিম সিদ্দিকি ভাই আমাদের শিল্পী উনি অনেক স্টার শিল্পী নিয়ে করছেন আজকে রাতে সম্ভবত সাড়ে এগারোটায় রাত দশটায় আমাদের স্বাধীন ভাই উনি করছেন আরেকটি অনুষ্ঠানে লাইভ তো সবগুলো অনুষ্ঠান আপনারা দেখেন ঈদটা মজায় কাটুক ভালোই কাটুক ঘরে কাটান গান শুনে কাটান এই প্রত্যাশা সবুজ ভাইকে আমার কথা শুনতে পান এখন ভাই শুনতে পাচ্ছেন আরো সুন্দর ভাবে আপনাদের প্রত্যাশা করছি আপনারা আছেন গানের আড্ডা অনুষ্ঠানে আমাদের সাথে আছেন শিল্পী খারুল ইসলাম সবুজ চলুন আমরা আবার তার কাছে চলে যাই তার গান বলে শুনি আমরা গানে চলে যাই সবুজ ভাই গানে চলে যাই পরের গানটা শুনি দর্শক লাইনে আছেন আমরা গান শুনছি এখন সাউন্ড ভালো আছে আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি দর্শকদের কাছ থেকে যারা আমাদের এই প্রোগ্রামটি দেখছেন আসলে আমাদের নেট প্রবলেম করতেছে আজকে ওয়েদারটাও খুব খারাপ সেটা মনে হয় খুশবু ভাই খুশবু আলম উনি নিউইয়র্কে থাকেন এখনো বাংলাদেশে আছেন উনি লকডাউনে আছেন তো আমি গানটি গান দেখতে পাচ্ছি এই যে চলে গেল সেই যে চলে গেল ধরে
ধন্যবাদ ধন্যবাদ সবুজ ভাই আসলে অন্য ধরনের ঘান অন্য গণ অন্য রকমের সুর তো দর্শকরা অবশ্যই এনজয় করছেন কিন্তু মেন আমাদের আজকে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে আমাদের ইন্টারনেট তো আমাদের অনেকক্ষণ গান শোনাচ্ছেন সবুজ ভাই জন্য আপনাকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ সফিক ভাইকে এবং যারা নেপথ্যে মঞ্জু ভাই এবং ফরাজ ভাই যারা নেপথ্যে মেঞ্জির এবং আহ মন্দিরাবাদ সহযোগিতা করছেন আপনাদেরও ধন্যবাদ তো সবুজ ভাই লকডাউন কিভাবে কাটে দর্শক মন্ডলী আপনারা আছেন গানের একটা অনুষ্ঠানে শিল্পী আছেন খারুল আল খারুল ইসলাম সবুজ আমাদের পরবর্তী অনুষ্ঠান আজকে মানে রবিবার বাংলাদেশ সময় সকাল আপনাদের সামনে উপস্থিত থাকবেন আশা করি ভালো লাগবে ঈদের এই বন্ধে অন্য ধরনের একটু গান গানের আমেজ তো আমরা পরবর্তী গানে চলে যাব শিল্পী হাজিল ইসলাম সবুজ
दुख प्रकाश कर सबुज भाई पर गए फिर जाए मन आज के शेष कर दी प्रस्तुति प्रस्तुति अपने के लिए दिन बसार इच्छे रखी
অনেক অনেক ধন্যবাদ সবুজ ভাই সফিক ভাই এবং নেপথ্যে যারা সহযোগিতা করলেন মঞ্জু ভাই এবং ফরাদ ভাই সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাই যা আজকে এই সুন্দর সময়ে আমাদেরকে সহযোগিতা করেছেন এবং দর্শকদের ভালো লাগা কিছু গান উপহার দিয়েছেন আমরা যতটুকু পেরেছি চেষ্টা করেছি ভালো কিছু করার জন্য তো সবুজ ভাই ঈদ ভালো কাটুক সবার ঈদ ভালো কাটুক যারা যেখানে আছেন আজকের মতো আমরা এখানে শেষ করছি আবার ইনশাল্লাহ আগামী সপ্তাহে আমরা আবার উপস্থিত হব আগামী ত্রিশে মে আমরা উপস্থিত হব নিউ ইয়র্কের জনপ্রিয় অভিনেতা এবং সঙ্গীত শিল্পী চন্দন চৌধুরীকে নিয়ে আর তার আগে বাংলাদেশ সময় রবিবার সকাল এগারোটা এবং নিউ ইয়র্ক সময় নিউ ইয়র্ক সময় রবিবার রাত একটায় আমরা আসছি আবার জহির টিপু এবং সৌরভকে নিয়ে তো সবার কাছে প্রত্যাশা সবারই ভালো কাটুক সুন্দর কাটুক ঘরেই থাকবেন যতটুকু পারা যায় নিরাপদে থাকবেন একটা সুন্দর ঈদ কাটুক সবার জীবনে এবং অবশ্যই ঈদ সবার জীবনেই একটি স্মরণীয় হয়ে থাকবে আজীবন আমাদের আমৃত্য আমাদেরকে ঈদটা নাড়া দিবে যে আমরা একটি এরকম ঈদ কাটিয়েছি যেহেতু সম্পূর্ণরূপে আমরা ঘরে বন্দি ছিলাম কোথাও যেতে পারিনি মাস্ক পরে ঘুরেছি কেউ আমাদের দেখেনি সুন্দর জামা নতুন জামা কেনার সুযোগ হয়নি তো তারপরেও পরিবার পরিজন নিয়ে আত্মীয় নিয়ে বন্ধু বান্ধব নিয়ে ফেস টাইমে লাইভে কথায় কথায় আপনাদের ঈদ ভালো কাটুক সুন্দর কাটুক সবার জন্য শুভ প্রত্যাশা আবার দেখা হচ্ছে রাতে এগারোটায় আসছি জহির টিপু এবং সৌরভকে নিয়ে আর কালকে আমরা লাইভে আসব বাংলাদেশ থেকে শিল্পী সাজুকে নিয়ে একটু ব্যতিক্রমী কিছু গান আপনাদেরকে উপহার দেবার ইচ্ছে আছে ভালো থাকুন সুন্দর থাকুন সবার ঈদ ভালো কাটুক ঈদ মোবারক আর হ্যাঁ আমাদের ভুলত্রুটি যদি থাকে অবশ্যই ভুলত্রুটি ছিল ইন্টারনেটের সমস্যার জন্য অনেক সমস্যা হয়েছে সেগুলো ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এবং কোনো উৎসাহ পরামর্শ থাকলে সেগুলো আমাদের পরবর্তী অনুষ্ঠানে আপনারা কমেন্টস বক্সে জানাতে পারেন গালি থাকলেও দিতে পারেন আমরা সে থেকে শুধরে নেওয়ার চেষ্টা করি ভালো থাকুন সুন্দর থাকুন সবার সুন্দর ঈদ প্রত্যাশায় আল্লাহ হাফেজ